muchísimos casos de COVID, de gente complicada y de fallecidos en este mes de septiembre del 2021. Es importante que usted reconozca que esta es una enfermedad viral y que por lo tanto hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico preventivo ni correctivo o de curación de esta enfermedad. El tratamiento se basa en el manejo de los síntomas y signos de las personas, o sea, el manejo de los malestares. Si una persona tiene malestares, esos malestares se abordan. Por ejemplo, si usted tiene dolor de cabeza, un analgésico. Si usted tiene fiebre, un antipirético o un antifebril. Si usted está teniendo diarrea, un antidiarreico. Si usted está teniendo dolor en el cuerpo, un medicamento para los dolores en el cuerpo. Esa es la manera de tratar la COVID-19. La ivermectina y la colchicina que se andan distribuyendo en el país por todos lados no funciona. Ningún médico que esté bien preparado puede estar brindando la colchicina y la ivermectina porque se ha demostrado por la Organización Mundial de la Salud, la FDA o Administración de Drogas de Medicamentos de los Estados Unidos y el EMA de Europa que no funciona. Entonces, aquí no hay que enredarse. Si usted tiene COVID-19 y sus síntomas son leves, espérese, tranquila, que posiblemente en una semana se le quite. Recordemos que más del 80% de la población no se va a complicar. Usted no debe tomar un medicamento preventivo ni debe tomar un tratamiento que cura, porque ninguno previene ni ninguno cura la enfermedad. El tratamiento es basado en los síntomas o malestares. No se deje engañar. No hay un tratamiento específico, ni las vitaminas, ni el zinc, ni ninguna otra cosa que se está dando va a funcionar. Va a funcionar en base a los tratamientos que se den por su médico, basado en los síntomas que usted presente. Y por favor, no confunda un tratamiento que uno tiene que darle a una persona en su casa, en el domicilio, que el tratamiento que tiene que tener una persona que ya está complicada y en el hospital son dos cosas totalmente diferentes. Existen normas para el tratamiento de los pacientes fuera de los hospitales y dentro de los hospitales por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que podemos utilizar.